வணக்கம் இது பிரவீன் பூர்வார்த்து தமிழ் ட்வெண்ட்டி மார்க் இதுக்கு பன்னிரு திருமுறைகள் சைவ சமயத்தில் பல புகழ்பெற்ற சான்றோர் தன்னலமற்ற சைவ திருத்தொண்டு புரிந்ததோடு அற்புதமான பாடல்களையும் பாடியுள்ளனர் இவ்வாறு இயற்றப்பட்ட சைவ சமய பாடல்களில் முறைப்படுத்தப்பட்ட தொகுதியே பன்னிரு திருமுறைகள் ஆகும் அவற்றை பற்றி இந்த கட்டுரையில் காண்போம் இந்த பன்னிரு திருமுறைகள்னால் என்ன பன்னிரெண்டு திருமுறைகள் யார் யார் பாடப்பட்டது அது எந்த காலகட்டத்தில் பாடப்பட்டது அவருடைய அந்த பாடல் இயற்றியவருடைய ஊர் இதை பற்றி நாம் படிக்க போகிறது தான் இந்த பன்னிரு திருமுறைகள் முதல் மூன்று திருமுறைகள் திருஞான சம்பந்தரால் பாடப்பெற்ற தேவார பாடல்கள் முதலாவது இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது திருமுறைகளில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் சீர்காழியில் சிவபாத இருதயருக்கும் பகவதி அம்மையாருக்கும் தகுப்புதல்வராக பிறந்தவர் திருஞான சம்பந்தர் தமது மூன்றாவது வயதிலேயே உமையால் கையால் ஞானப்பால் உண்டு இறையருள் பெற்ற பெருமையுடையவர் இந்த திருஞான சம்பந்தர் கோன்பாண்டியனின் தீரா கொடிய நோயை குணமாக்கியது உயிர் தீராத பெண் பாவையை உயிர் பெற செய்தது அந்த உயிர் நீத்த பெண் பாவை உறுத்தியை உயிர் பெற செய்தது பிறகு சமண சமயத்தினை சார்ந்த மன்னனை சைவ சமய சமயத்தவனாக மாற்றியது போன்ற பல அற்புதங்களை புரிந்த இவர் தமது பதினாறாவது வயதிலேயே இறைவனடி சார்ந்தார் பதினாறு வயதிலேயே திருஞான சம்பந்தர் பதினாலு வய பதினாறு வயதிலேயே தேவார பாடல்களை ஏற்றி முதலாவது இரண்டாவது மூன்றாவது பாடல்களை ஏற்றி அது திருமுறைகளாக தொகுக்கப்பட்டது முதல் மூன்று திருமுறைகளை தேவார பாடல்கள் தான் அது திருஞான சம்பந்தர் எழுதியது அவருடைய வாழ்நாளை பதினாறு வயதிலேயே வாழ்நாளை முடிச்சிட்டார் இறைவனடி சேர்ந்தார் இவருடைய பாடல்கள் இயற்கை நலம் வாய்ந்தவை அடுத்து நாலு ஐந்து ஆறு திருமுறைகள் நாலு ஐந்து ஆறு திருமுறைகள் இவை திருநாவுக்கரசரால் பாடப்பட்டது முதல் ஒன்று இரண்டு மூன்று திருஞான சம்பந்தரால் பாடப்பட்டது நாலு ஐந்து ஆறு இந்த மூன்றும் திருநாவுக்கரசரால் பாடப்பட்டது திருவுனைபாடியில் புகழனார் மற்றும் மாதினியாருக்கும் தோன்றிய திருநாவுக்கரசர் இளமையில் சமண சமயத்தை சார்ந்திருந்தார் பின்னர் தமக்கையார் திலகவதியாரால் சைவ சமயத்தை தழுவினார் அப்பர் பாகீசர் என்ற மற்ற நாமங்களும் இவருக்கு உண்டு அப்பர் பாகீசர் திருநாவுக்கரசருக்கு இப்படி ஒரு பெயர் இருக்குது இவரது பாடல்கள் அனுபவ அறிவு மிக்கவை என்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வாழ்ந்து எண்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வாழ்ந்து இறைவனடி பாடலை மகிழ்ந்தவற்றில் இவரது முன்னூற்றி பதினோரு பதியங்கள் மட்டுமே நமக்கு கிடைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த முன்னூற்றி பதினோரு தான் நாலு ஐந்து ஆறாம் திருமுறைகள் முதல் மூன்று திருஞான சம்பந்தர் ஏற்றியது இரண்டாவது மூன்று திரு திருநாவுக்கரசரால் ஏற்றப்பட்டது ஏழாம் திருமுறை ஏழாவது திருமுறை இது சுந்தரமூர்த்தி சுந்தரமூர்த்திகளால் பாடப்பட்டது திருமுனைப்பாடி நாட்டில் நாவலூரில் ஆதிசைவ அந்தனர் மரபில் சடையனார் இசைஞானியாரின் அருமைந்தரான சுந்தரர் இறைவனால் தடுத்தாட் கொள்ள பெற்றவர் இவர் சுந்தரமூர்த்தி சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பார்த்தீங்கன்னா இவரும் பதினாறு ஆண்டுகளே இவ்வுலகில் வாழ்ந்தவர் திரு கைலாயத்தில் முக்தி பெற்றவர் இவர் இவருடைய பாடல்கள் சுவையும் நலமும் நிரம்பப்பட்டவை வெறும் பதினெட்டு ஆண்டுகள் மட்டுமே உயிர் வாழ்ந்தவர் இதில் திருஞான சம்பந்தரும் சுந்தரரும் சிறுவயதிலேயே இறந்தவர் 
திருஞான சம்பந்த பதினாறு வயதிலேயும் சுந்தரர் பதினெட்டு வயதிலேயும் இருந்தவர் எண்பது ஆண்டுகளை தாண்டி வாழ்ந்தவர் திருநாவுக்கரசர் அடுத்து எட்டாம் திருமுறை எட்டாம் திருமுறை என்பது இது மாணிக்க வாசகரால் பாடப்பட்டது முதல் மூன்று திருஞான சம்பந்தர் இரண்டாவது மூன்று திருநாவுக்கரசர் ஏழாவது திருமுறை என்பது சுந்தரரால் பாடப்பட்டது எட்டாம் திருமுறை என்பது மாணிக்க வாசகரால் பாடப்பட்டது ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக நினைவு வச்சுக்கணும் இவர் பாண்டி நாட்டில் திருவாதவூரில் தோன்றினார் இவர் பாண்டிய மன்னனிடம் அமைச்சராக தொண்டாற்றியவர் இவருடைய திருவாசகம் கல் மனதையும் கரைத்துவிடும் திருவாசகத்திற்கு உருகாதார் உருவாசகத்துக்கும் உருகார் என்னும் வழக்கு திருவாசகத்தின் பெருமையை விளக்குவதாகும் இது எட்டாம் திருமுறை எட்டாம் திருமுறை என்பது திருவாசகம் ஒன்பதாம் திருமுறை என்பது திருமாளிகை தேவர் கருவூர் தேவர் போன்ற ஒம்பது பேர் பாடியது திருவிசை பாக்கல் இதைத்தான் ஒன்பதாம் திருமுறை என்று கூறுகிறார்கள் ஒன்பது பேர் பாடிய பாடியிருப்பதால் இது ஒன்பதாம் திருமுறை அடுத்து பத்தாம் திருமுறை என்பது இது திருமூலரால் பாடப்பட்ட திருமந்திரம் திருமூலரால் பாடப்பட்ட திருமந்திரம் தான் பத்தாம் திருமுறை இந்த நூல் ஒம்பது தந்திரங்களையும் மூன்றாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழு பாடல்களையும் கொண்டது சைவ சித்தாந்தங்களையும் அறம் செய்யும் திறத்தனையும் இந்த நூல் அழகாக விளக்குகிறது இது பத்தாம் திருமுறை பதினோராம் திருமுறை என்பது இது திருவாள வாயுடையார் காரைக்கால் அம்மையார் கபில தேவம் அம்பியாண்டார் நம்பி போன்ற பன்னிருவர் பாடிய அருட்பாக்களாகும் காரைக்கால் அம்மையாரின் அற்புத திருவந்தாதி திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகம் திருவிரட்டை ஆகியவை இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன இத்திருமுறை பாடல்கள் இயற்கை நலம் செரித்தவை அடுத்து பனிரெண்டாம் திருமுறை பனிரெண்டாம் திருமுறை என்பது பனிரெண்டாம் திருமுறையாக போற்றப்படுவது சீக்கிடாரால் பாடப்பட்ட சிவனடியார்களின் வரலாற்றை இனிது விளக்கு பெரிய புராணம் நம்முடைய பெரிய புராணம் என்பது பனிரெண்டாம் திருமுறை இது சிறு தொண்டர் புராணமாகும் பெரிய புராணம் என்பது தான் சிறு தொண்டர் புராணம் இரண்டாம் குலோத்துங்கனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பெரிய புராணத்தை சீக்கிடார் பாடினார் இந்நூலின் அடிப்படை கருத்து என்றால் இந்திய சிவம் இந்த நூலில் பக்தி சுவை நிறைந்தது முதல் மூன்று திருமுறை திருஞான சம்பந்தர் இரண்டாவது மூன்று திருமுறை திருநாவுக்கரசர் அடுத்து ஏழாவது திருமுறை சுந்தரர் எட்டாவது திருமுறை மாணிக்க வாசகர் ஒன்பதாவது திருமுறை திருமாளிக தேவர் கருவூர் தேவர் போன்ற ஒம்பது பேர் பாடியது பத்தாம் திருமுறை திருமூலரால் பாடப்பட்டது பதினோராம் திருமுறை திருவாள வாயுடையார் காரைக்காலம்மையார் கபில தேவம் நம்பியாண்டார் நம்பி போன்ற பனிரெண்டு பேர் பாடியது பன்னிருவர் பாடியது பதினோராம் திருமுறை பனிரெண்டாம் திருமுறை என்பது சீக்கீழார் பாடப்பட்ட பெரிய புராணம் இப்போ நாம் பார்த்துருக்கிறது பன்னிரெண்டு திருமுறைகளை பற்றி பார்த்தோம் இது ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை படித்து இது பண்ணிங்க வியூஸ் முதல்ல இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்